దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం ఈరోజు ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తేదీ తల్లి తిరుసభతో మనందరం ఏకీభవిస్తూ సంతోషిస్తూ పునీత మిగువెల్ ఫెబ్రెస్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము లాటిన్ అమెరికాలోని ఈక్వెడార్ నగరంలో పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరంలో జన్మించినటువంటి ఈ పునీతుడు ఒక బ్రదరుగా తన జీవితాన్ని ప్రభువుకు అంకితం చేసుకున్నారు అనారోగ్య కారణం వల్ల పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరములో పరమపదించారు తాను జీవించినంత కాలం సువార్త వ్యాప్తి కోసం తహతహలాడేవాడు ఈ గొప్ప పునీతుని యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈరోజు విశ్వ శ్రీ సభ పునీతం మిగువేల్ ఫెబ్రెస్ కొర్దేరో గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉంది వీరు నవంబర్ ఏడు పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో లాటిన్ అమెరికాలోని ఈక్విడార్ నగరంలో జన్మించారు తండ్రి పేరు ఫ్రాన్సిస్కో మరియా ఫెబ్రెస్ కొర్దేరో తల్లి పేరు అనాదే ఏసుస్ మునోజ్ ఫ్రాన్సిస్కో లూయిస్ పుట్టుకతోనే నరాల పక్షవాత రోగంతో జన్మించాడు ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు స్వయంగా లేచి నిలబడి నడిచే శక్తి రాలేదు తల్లి ఎంతో గారాభంగా అతని ఆలనా పాలన చూసేది ఐదేళ్ల వయస్సులో లూయిస్కు దేవమాత దర్శనంలో కనబడి ఆశీర్వదించింది ఆ తరువాత లూయిస్ నెమ్మదిగా ఇతరుల సహాయంతో లేచి నిలబడగలిగేవాడు అలా ఒక్కో అడుగు ముందుకేస్తూ నెమ్మదిగా నడవటం ప్రారంభించాడు అలా తన తొమ్మిదేళ్ల వయస్సు వరకు పట్టుదలతో ముందుకు నడవటం నేర్చుకున్నాడు ఇంటి వద్దే తల్లి తనకు చదువు నేర్పేది ఈ సమయంలోనే అతను ఒక ఎద్దు నుండి ప్రాణాపాయాన్ని అద్భుతమైన రీతిలో తప్పించుకున్నాడు మరియ తల్లి కాపుదల వల్లనే ఈ అద్భుతం జరిగిందని అందరూ భావించారు ఆ తరువాత కొంతకాలానికే తల్లి చనిపోయింది తండ్రి మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు సవతి తల్లి కూడా లూయిస్ను ఆదరంగా చూసుకునేది లూయిస్కు తొమ్మిదేళ్ల ప్రాయంలో బ్రదర్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ వారి పాఠశాలలో చేరారు ఆ ప్రాంతంలో కొత్తగా స్థాపించబడిన బ్రదర్ల సభ అది లూయిస్కు భౌతికంగా వైకల్యం ఉన్న చదువులో చక్కగా రాణించి మేటి ప్రతిభ కనపరిచేవాడు అందుకే ఆ పాఠశాలను గొప్పవారు సందర్శించినప్పుడంతా లూయిస్తోనే స్వాగత వచనాలు చెప్పించేవారు అక్కడ విద్య ముగిసిన తరువాత ఇరవై నాలుగు మార్చ్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో అదే బ్రదర్ల సభలో సభ్యుడిగా చేరాడు శారీరకంగా బలహీనంగా ఉండే అతను బ్రదర్ల మఠంలో చేరటం అతని తండ్రికి ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు కానీ ఎన్ని అభ్యంతరాలు ఎదురైనా మిగువేల్ తన పట్టుదల వీడలేదు ఆ తరువాత బ్రదర్ మిగువేల్ క్విట్టో ప్రాంతంలోని పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేశారు 
పాఠశాల విద్యా పుస్తకాలను స్పానిష్ భాషా బోధన పుస్తకాలు బోధనా మెలుకువలపై పుస్తకాలే కాక సత్యోపదేశ పాఠ్య పుస్తకాలను ఎన్నిటినో వారు స్వయంగా రచించారు ప్రభుత్వం కూడా బ్రదర్ మిగివేలు రాసిన పుస్తకాలనే ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యా పాఠ్య పుస్తకాలుగా స్వీకరించింది ఆ తరువాత ఈ మూడు దేశాల స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ వెనిజులా విద్యాధికారిగా బ్రదర్ మిగివేల్ నియమితులయ్యారు అంతేకాక వారి సభ నోవీస్ డైరెక్టర్గాను పనిచేశారు వడకాలలో ప్రసంగించారు ప్రథమ దివ్య సత్ప్రసాదన స్వీకరణ గురించి పిల్లల కోసం చక్కని వివరణాత్మక సత్యోపదేశ పాఠాలను రూపొందించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో వీరి సభ వ్యవస్థాపకులైన జాన్ బ్యాప్టిస్ దెలాసాల్ గారి ధన్యతా పట్టం సమయంలో సభ ప్రతినిధిగా రోముకు వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో వీరి ఆరోగ్యం క్షీణించటంతో వీరు స్పెయిన్లోని బార్సెలోనాకు బదిలీ అయి అక్కడ నుండే తనకు అప్పగించిన పనిని సమర్థవంతంగా ముగించారు చివరకు కథల లేని పరిస్థితిని చేరుకున్న పట్టుదలతో జరగోజ పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించారు ఆ తరువాత వీరి అస్వస్థతకు తోడుగా న్యూమోనియా జ్వరం జతవటంతో పంతొమ్మిది వందల పది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తేదీన తమ ఏబది ఆరవ ఏట పరలోకం చేరుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అక్టోబర్ ముప్పైన వీరిని ఆరవ పాల్ పోపు గారు ధన్యుడిగా ప్రకటించగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన రెండవ జాన్ పాల్ పోపు గారు పునీతినిగా ప్రకటించారు ఈక్వడోరియా ప్రాంతానికి చెందిన తొలి పునీతుడు వీరే వీరి భౌతిక కాయం వీరి స్వస్థలంలోనే సమాధి చేయబడింది ఆ ప్రాంతం ప్రస్తుతం గొప్ప పుణ్యక్షేత్రంగా అలరారుతోంది అటువంటి మహా ఆదర్శనీయుడైన పునీత ముగివేల్ గారి పండుగను జరుపుకుంటున్న ఈ రోజున మనలోనూ దైవాధీన ప్రగాఢ విశ్వాసాన్ని నెలకొలాలని వారి మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరలోక తండ్రిని ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము ప్రేమస్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి ఈరోజు మేము కథోలిక తిరుసభలో స్మరించి కొనియాడుటకు వారి యొక్క దివ్య జీవితాన్ని ఆదర్శముగా అనుసరించుటకు పునీత మిగవెల్ బ్రదర్ గారిని ఆదర్శముగా ప్రసాదిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తూ ఉన్నాము చిన్నతనము నుండే అనారోగ్యముతో బాధపడుతూ ఉన్నప్పటికీ మీ అందు ఆయన విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా గురుసేవలో దేవుని యొక్క సేవలో తన యొక్క జీవితాన్ని అర్పించాలన్నటువంటి ఆశతో దివ్య సత్ప్రసాదముకు జరుగుతున్నటువంటి అవహేళలను ఆయన ఎదుర్కొని పరిశుద్ధ దివ్య సత్ప్రసాదాన్ని తాను అనారోగ్యంతో ఉన్నా కూడా ఎనిమిది మైళ్ళ దూరం దాన్ని పట్టుకొని ప్రేమతో ఆరాధిస్తూ కాచి కాపాడినటువంటి పునీత మిగువేల ఆదర్శాన్ని మేము కూడా చూచి దివ్య సత్ప్రసాదము ఎడల మాలో ఉన్నటువంటి భక్తిని ఇంకను అధికము చేయమని మా కష్ట సమయాల్లో కూడా మీ అందు విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా ఈ పునీతిని యొక్క వేడుదల ద్వారా మమ్ములను దీవించమని మా నాదుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెను